Fala, gurizada. Boa tarde, David na área. Mais um cafezinho do dia. Notícia top. Eu só puxo notícia top pra XRP, hein, cara? <risos> pra quem não sabe, eu sou David Viega, sou investidor de Ripple XRP. Cara, se tu é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa aquele like, que isso me motiva cada vez mais vir no YouTube. Notícia saiu agora há pouco tempo no Crypto Milionários. Quem não sabe o formato do canal, a gente pega esse nutre de notícia lá da gringa, ativa o tradutor e faz uma análise em cima. Jeff Bezos, eu acho que é assim o nome do cara, é um CEO, confirmou que a XRP vai ser usada nada mais nada menos pela Amazon. Cara, notícia top de hoje. Então, cara, antes de focar no, da, no, da notícia aqui, cara, eu vou fazer uma divulgação rapidinho, cara. Eu tenho meu grupo no Telegram, o link vai estar tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Tu vai poder entrar lá, não cobro nada para entrar no grupo do Telegram. Lá o pessoal interage bastante sobre a Ripple XRP e qualquer criptoativo. A única, a única coisa que eu peço lá é o pessoal ter um bom nível de educação, não, não desrespeitar nenhum integrante, vice-versa. Não quero debate lá, cara. Quero pessoas que tenham sede de conhecimento. Então vai estar o link na descrição, tu pode entrar lá e toda vez que sair uma, uma live, tu vai estar por dentro lá também, além da notificação do YouTube se tu ativar. Fê frisando, cara, os pessoal aí, os malandrinhos estão ativando a notificação, mas não estão se inscrevendo no canal, daí vocês me quebram a perna, né, 01? Se inscreve no canal que isso me ajuda bastante, o YouTube começa a divulgar o conteúdo para mais pessoas que têm interesse no assunto, assim que a plataforma funciona. Dado o recadinho, calorão, cara, só rapidinho aqui, 35 graus em Porto Alegre aqui, cara, tá pra derreter o cabelo aqui, cara. Tô com o ar ligado hoje aqui, não deu pra resistir. 35, chegou a 37 aqui no meio da tarde. Bora pro vídeo, vamos para a notícia. Eu odeio quando isso aqui acontece, cara. Isso aqui é o gravador de tela que puxa, eu acho. Dá esse bug aqui na, desse Windows 10. Cara, pra mim, que saudade do Windows 7 e do Windows... X. Uh, XP, cara, era outro nível, uma parada, uma parada simples e não tinha metade disso aqui, e, ó, e ele trava, velho, por causa do gravador de tela, aí, foi, deu aquela respiradinha, vamos ver as configurações, Chegou a bugar tudo aqui, velho. Pera aí. Configurações, tudo certinho. Vou botar a velocidade um pouquinho mais rápido. Se tu quiser, depois tu diminui a velocidade. Que tu vai conseguir ler as legendas bem de boa. Então, maximizando a tela. Bora pro vídeo. Play. XRP is extremely difficult to overlook because of its various breakthroughs and partnerships. Ripple has always been seen forming large collaborations with the world's leading financial institutions, including the World Bank, IMF, and the EU Commission all of which are on board and actively working with Ripple. Ripple technology is used by the institutions. To handle a variety of payment issues, and banks cannot resist the fact. Another significant corporation has joined Ripple's ranks, following in the footsteps of these several large institutions. Do you know what largest corporation has said to be working with Ripple? What are the reasons behind choosing Ripple among hundreds of cryptocurrencies in the market? And how Ripple and XRP are connected with the multinational corporation? Join us today as we connect the dots behind the largest Ripple corporate partnership. But before we start our video, welcome back everyone to Cara, Crypto Millionaire, a channel where you get your daily aqui, dose of XRP. Fazer. Vou abrir uma janela e vamos ver quem é o Jeff Bezos. Se aparece a ficha do cidadão aqui na, no Google, olha é o gravador de tela, ele demora. Cara, eu comprei um Apple pra minha esposa. Que diferença o processador por dar do Microsoft. Ah, o troço é muito rápido. Vamos ver aqui o nome do cidadão. Cara, esse senhor aqui, ó. Vê se a gente acha a ficha dele. Ó. Wikipedia tem. Ah, tem aqui do lado. Jeff Bezos, quem é esse senhor Jeff Bezos? Jeffrey Preston Jorgensen, Albuquerque, 12 de janeiro de 1964, é a data de nascimento dele. Empresário, estu estudante, conhecido por fundar e ter sido presidente e CEO da Amazon Prime. É quente a notícia, cara. Importante e famosa empresa de comércio eletrônico dos Estados Unidos, cara. Então foi ele que falou, ele é o chefão da Amazon. 
fechada aqui o detalhe, vamos ver o que, que o vídeo vai falar. If you like the content, do give it a thumbs up. And if you want to see more, then don't forget to subscribe to the channel and click the bell icon so you can know every time we upload a new video. Now, Saiu let's get to the subject. Hoje, There were rumors that Amazon, Amazon, the world's Prime. largest online retailer and a prominent cloud service provider, has joined Ripple for the better use and getting advantage of the payment solutions provided by Ripple. But the rumors have just been confirmed. As a recent news broke out about Amazon. Cara, tem um vídeo meu que fala, eu acho lá que a Amazon já namorava a Ripple desde 2019. E hoje eles escancararam, abriram a porta. É, faz parceria com a rede. And Visa. According to sources, Amazon plans to stop accepting payments made via Visa credit cards issued in the UK starting next year. Some customers have been informed that from January 19th, the e-commerce giant will no longer accept Visa credit cards issued in the United ah, Kingdom. The reason behind this is the high fees Visa, Visa charges for processing credit card transactions. Visa raised the interest. Cara, eles vão parar de aceitar o cartão de crédito devido à alta cobrança de taxas dessa porcaria, velho. Aí, pô, velho. É, jovem gafanhoto. Tem gente que diz que isso aqui é uma merda. Respeito, cara. Mas olha aí o que que tá saindo. Change Por fees. Vídeo. It charges businesses for processing digital transactions between the United Kingdom and the European Union earlier this year. The reason is that after Brexit, the UK is no longer subject to an EU interchange fee cap, allowing card networks to hike their costs. Not only Visa, others including Mastercard, has also increased its UK EU interchange fees. Don't worry if you are a Visa user from the UK. You could still use your Visa debit and credit cards at Amazon UK today and throughout the holiday season. However, according to an Amazon spokesperson, the cost of accepting card payments continues to be an obstacle for businesses striving to provide the best prices for customers. These costs should be going down over time with technological advancement, but instead, they continue to stay high or even rise. Now, let's come to the main topic of the Amazon and Ripple partnership. First thing that you all might know that it is mentioned on the official website of Amazon, AWS partner profile, Ripple. It is now very much clear that Ripple and Amazon are officially partners. The company shared about Ripple and its technology and how it is making the payment. Merece então largar um, largar um foguete aí, cara. Amazon é uma potência, né, cara? Tem como não dizer um dos principais sites aí de transações de comércio, cara. Bate frente pro Mercado Livre, se não é bem maior que o Mercado Livre, né? A Amazon, a Amazon é mundialmente. Process easier. RippleNet is a decentralized global network of banks and payment providers using Ripple's distributed financial technology, which provides real-time messaging, clearing, and settlement of financial transactions. Ripple connects banks, payment providers, digital asset exchanges, and corporates via RippleNet to provide one frictionless experience to send money globally. XCurrent process real-time payments. XRapid source on-demand liquidity built for enterprise use. XRP offers banks and payment providers an efficient, scalable, reliable liquidity option to service cross-border payments. Xvia send global payments with a single integration. RippleNet use cases. By joining RippleNet, banks, payment providers, exchanges, and corporates can address many commercial use cases, including e-invoicing, international supply chain, payments global currency account, real-time cash pooling, international bill pay, real-time remittances, and international P2P payments. Now, let's connect the dots. Everyone here might be familiar with Valente Technology, a Ripple partner. Take a look at this blog post from Valente. Ripple, Visa B2B, Swift GPI, Crypto, CBDCs, a guide for the perplexed. Just from this topic, it is clear that they are all working together. If we just go back a little to July, then we had this major news at that time about Visa joining Currency Cloud. Visa had signed a definitive agreement to acquire Currency Cloud, a global platform that enables banks and fintechs to provide foreign exchange services for cross-border payments. And you know what? Currency Cloud is a Ripple partner. Back in July last year, Currency Cloud had announced partnership with Ripple to process cross-border payments on RippleNet. Recently, the researchers came up with another name, Vanessa Pestrito. She was the director of... Cara, essa é um vídeo que... <coughs> Perdão. Essa mulher falando lá desde 2019 com a rede Ripple, ela é... eu acho que ela é da Amazon, cara, se eu não me engano. Falando. Então agora eles estão caralho, velho. Strategic growth of Xpring at Ripple. Now, back in 2017, Vanessa was a part of a panel about Amazon AWS. She has also worked with Ripple till é, 2019. Ela... Right now, desde she is the director of Agora. Que... If you have no idea what Agoric is, then let me tell you that it is a JavaScript-based smart contract platform. Now, here is the interesting thing. There is this blog post from Ripple saying investing in Agoric. According to Ripple, in Xspring, we believe the future is interoperable. Data, value, and computation will be capable of moving cross-chain, and applications will need to be supported by interoperable infrastructure. We are actively making investments in this future, which is why we are excited to announce that we have invested in Agoric. Cara, the smart contract... Top essa notícia, cara. Melhor impossível. Pô, a Amazon assumindo a parceria com eles, vai valorizar, cara. Contract market is growing, and Agaric is well positioned to reach a broader market. 
Agaric enables developers to safely build secure smart contracts and new digital assets that can connect to public and private blockchains. They are focused on creating an interoperable smart contracts platform that is accessible to mainstream developers. As members of the JavaScript Standards Committee, the Agaric team created subsets of JavaScript SES and Jesse. Native JavaScript developers will be able to build Agaric smart contracts in an accessible language. Another thing from the same year, Ripple's X-Spring Outliner Ventures back $4 million raise for Agaric. Agaric, which is looking to build a smart contract focused programming language, secured $4 million in backing from Ripple's X. Cara, além de parcerias com bancos, com países, os caras estão entrando de cabeça com grandes, grandes empresas, cara, para fazer transações. Como é que uma parada dessa aí não vai valorizar, cara? Ah, o preço, o preço está baixo, cara. É consequência, o preço é tempo, cara. Tem... É a confiança agora do serviço, entendeu? É a confiança que se vai entrar no gosto da população. Cara, tira um pix do brasileiro que se não dá uma gritaria. Depois que o pessoal experimentar isso aqui já era, cara. Pode ter certeza, vai valorizar absurdamente. X-Spring and others. Vanessa, who was working with Ripple at first, is now working with another Ripple partner. We have been seeing this for a long time now. That those working for Ripple, after leaving the San Francisco-based payment company, when they join the other firms, they become partners. The Ripple former employees are connecting and building relations with Ripple from all around the world. Now, as Ripple CEO Brad Garlinghouse had once said, that they do not announce the partnerships until they are ready to talk about its respective customer. So, Ripple and the Ripple partner are not going to announce it directly, that they have partnered up with some form or corporation. We just have to think deeper and find it for ourselves. Currency Cloud is a Visa partner, and now Amazon is saying that they are not using Visa for high fees. According to a Visa spokesperson, we have a long-standing relationship with Amazon, and we continue to work toward a resolution so our cardholders can use their preferred Visa credit cards at Amazon UK without Amazon-imposed restrictions come July 2022. CNBC reports that the move could be viewed as a way for Amazon to get some bargaining power over Visa to lower its fees. The payments firm also charges business sheen fees to become a part of its network. All these partnerships and the associations with the corporation is going to help Ripple in mass adoption and in turn increase the value of the altcoin. The market previously showed the support for Cara, imagina os pessoal fazendo transação e lá né, comprando na Amazon com além do sistema usando as altcoins para pagar. Cara, vai vir com tudo 2022, então te acalma, jovem, te acalma que tá muito perto. Não tá longe de acontecer, cara, tá bem perto. Bora pro vídeo. XRP and after the market crash recovery, we are going to see the value rise till it crosses its previous all-time high. According to the sources, after a strong beginning of November, we have seen a bearish momentum return for the Ripple price action. On the 10th of November, a strong higher high was set at $1.35, reversing the market with a sharp Cara, drop to $1.11 a couple of hours later. After this, we witness XRP USD consolidate above $1.16 and test upside at $1.22 before a... Foi dada a notícia que o Jeff Bezos confirmou parceria com a Ripple e ele é o CEO da Amazon. Teve a Vanessa também, que ela é diretora estratégica da Amazon. Tem um outro vídeo do canal que ela teve numa live ela confirmou que a Amazon namora a empresa Ripple desde 2019. Então, cara, se a Amazon adotar isso aqui, pode crer que é mais gente usando a parada aqui e vai envolver não só bancos e sistema financeiro, vai rolar entre comércio, cara. Então, a Amazon nem preciso dizer, né? Então, cara, se... Ó, vídeo rápido, gente. Gente reclama que meus vídeos são longos. Eu tento trazer vídeos rápidos, cara. Mas é que tem que fazer uma análise em cima e quando vê o tempo... Pai, 30 minutos, 20 minutos. Hoje eu não falei muito, mas se eu não interagir com vocês, fica uma coisa robótica, cara. Fica sem graça. Então, eu tento aqui dar minha opinião, interagir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal, malandrinho, não ativa só o sininho. Se inscreve que isso me ajuda bastante. E tem um acesso do grupo do Telegram, tem Instagram do, do meu. Tem o meu e-book aqui falando de criptomoedas para um iniciante começar a parada meio por dentro para dar uma estudadinha, 12 reais. Não é um valor absurdo, cara, eu sei, eu sou de classe média, eu sei como é que tá as coisas aí no Brasilzão, então eu não cobro pra entrar em grupo de Telegram, não faço nada, cara. Eu só venho aqui, faço umas livezinhas no YouTube, pra quem sabe a gente chegar nos 80 mil inscritos, aí a parada começa a mudar, né, cara? Daí eu, o YouTube já me monetiza, né, cara? Pô, vamos cobrar de quem tem, o YouTube tem de grana, cara. <risos> Dada essa é a parte, cara. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve aí e tamo junto. Se tiver alguma novidade, eu venho no Corujão. Falou, gurizada!